আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলে আসলাম তোমাদের সামনে নতুন আরো একটি ক্লাস নিয়ে বন্ধুরা আজকের ক্লাসে আমরা যে প্রশ্নটি সমাধান করব এই প্রশ্নটি হচ্ছে আমাদের নবম দশম শ্রেণীর ফিনান্স ও ব্যাংকিং বইয়ের তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ের উপরে যশোর বোর্ড দুই হাজার উনিশে এসেছিল বন্ধুরা আমাদের সামনে যে প্রশ্নটি রয়েছে এই প্রশ্নটি কি মূলত একটি সমন্বিত প্রশ্ন অর্থাৎ দুইটা অধ্যায় একসাথে মিলিয়ে তারপরে কি এই প্রশ্নটি করা হয়েছে তো দেখো বন্ধুরা আমাদের এই প্রশ্নের উদ্দীপকে কি বলেছে সম্প্রতি হানিফ সাহেব ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে ব্যাংক থেকে দেখো বন্ধুরা ব্যাংক থেকে দশ পার্সেন্ট সুদে দশ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছেন শর্ত মতে তাকে প্রতি চার মাস অন্তর সুদ পরিশোধ করতে হবে এরপরে কি বলছে দেখো হানিফ সাহেবের দুটি প্রকল্পে বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে এক্স প্রকল্প থেকে হ্যাঁ দুঃখিত বন্ধুরা এখানে প্রকল্প হবে এক্স প্রকল্প থেকে আগামী পাঁচ বছরের সম্ভাব্য আয়ের হার যথাক্রমে বিশ পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট মাইনাস দশ পার্সেন্ট তারপরে কত পাঁচ পার্সেন্ট এবং পঁচিশ পার্সেন্ট অন্যদিকে ওয়াই প্রকল্পে আগামী পাঁচ বছরের সম্ভাব্য গড় আয় পনেরো পার্সেন্ট এবং আদর্শ বিচ্যুতির পরিমাণ চোদ্দো দশমিক দুই শূন্য পার্সেন্ট তো দেখো বন্ধুরা আমরা যদি আমাদের এই উদ্দীপকটি ছোট্ট করে আলোচনা করতে চাই তাহলে আমরা বলতে পারবো কি হানিফ সাহেব নামের একজন ব্যক্তি তিনি কি করেছেন ব্যবসায় করার উদ্দেশ্যে যে কোনো একটি ব্যাংক থেকে টাকা ধার নিয়েছেন তো ব্যাংক থেকে যে টাকা ঋণ নিয়েছে ব্যাংক তাকে বলে দিয়েছে দশ পার্সেন্ট করে সুদ দিতে হবে এবং প্রতি চার মাস পর পর একবার করে তাকে কি করতে হবে ব্যাংককে সুদ দিতে হবে ভালো কথা কারণ এই যে তিনি যে টাকা নিলেন ব্যাংক থেকে ঋণ নিলেন টাকাটি এই টাকাটা তিনি কি করতে পারবেন দুটি প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে পারবেন এর মধ্যে এক্স এক্স নামক একটি প্রকল্প যে প্রকল্পের কি আয়ের হারগুলো দেওয়া আছে এবং ওয়াই নামক আরেকটি প্রকল্প যেই প্রকল্পে আমাদের গড় আয়ের হার এবং আদর্শ বিচ্যুতির পরিমাণ অর্থাৎ ঝুঁকির পরিমাণটি বলে দেওয়া হয়েছে এখন দেখো বন্ধুরা আমরা রিকোয়ারমেন্টের দিকে তাকাই আমাদের ক নম্বরে বলেছে প্রত্যাশার বাইরে কিছু ঘটার সম্ভাবনাকে কি বলে বন্ধুরা প্রত্যাশার বাইরে কিছু ঘটার সম্ভাবনাকে কি বলা হয় ঝুঁকি বলা হয় আমরা সবাই জানি প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তি এই দুটির মাঝখানে যে পার্থক্য বা যে তফাৎ থাকে তাকে আমরা মূলত কি বলে থাকি ঝুঁকি বলে থাকি ঠিক একই রকমভাবে যখন প্রত্যাশার বাইরে কোনো কিছু ঘটবে ওইটাকে আমরা কি বলবো অবশ্যই ঝুঁকি বলবো কিভাবে দেখো বন্ধুরা মনে করো কোনো একটা ব্যবসায়ী সে চিন্তা করেছিল তার ব্যবসায় দুই হাজার টাকা মুনাফা হোক কিন্তু কোনো একটা কারণে তার কি হয়েছে মুনাফা হয়েছে আঠেরোশো টাকা তার মানে দেখো বন্ধুরা এখানে কি হয়েছে প্রত্যাশার বাইরে কোনো কিছু ঘটার একটা সম্ভাবনা দেখা দিল এই যে প্রত্যাশার বাইরে তার প্রত্যাশা ছিল কত টাকা এই দুই হাজার টাকা কিন্তু প্রত্যাশার বাইরে কি ঘটল গিয়ে এই আঠারোশো টাকা তিনি পেলেন তার মানে কি মাঝখানে এই যে দুশো টাকা কম পেলেন এটাই কিন্তু তার কি একটা ঝুঁকি তাহলে আমরা বলতেই পারি প্রত্যাশার বাইরে কোনো কিছু ঘটার সম্ভাবনাকেই কি বলা হয় ঝুঁকি বলা হয় এরপরে দেখো বন্ধুরা আমাদের দুই নাম্বার প্রশ্নে কি বলেছে ঝুঁকি মুক্ত আয় বলতে কি বোঝায় ব্যাখ্যা করো বন্ধুরা ঝুঁকি মুক্ত আয় বলতে কি বোঝায় আমাদেরকে কি বলা হয়েছে এই জিনিসটি ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে আগে আমরা জানি দেখো বন্ধুরা ঝুঁকি মুক্ত আয় কি যেই আয়ের মধ্যে বা যেই বিনিয়োগ ক্ষেত্রের আয়ের মধ্যে কোনো প্রকার ঝুঁকি থাকে না তাকে আমরা মূলত কি বলি ঝুঁকি মুক্ত আয় আমরা আরও ভালোভাবে বলতে পারি যেই আয় বা যখন প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তি সমান হয় তখন ওই আয়টাকে আমরা কি বলবো ঝুঁকি মুক্ত আয় অর্থাৎ আমরা যদি এই আগের ব্যাপারটাই একবার চিন্তা করি তারা কি চিন্তা করেছিল এই দুই হাজার টাকা মুনাফা হোক প্রতিষ্ঠানে এই দুই হাজার টাকাই মুনাফা হয়েছে তার মানে কি তাদের যে প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তি এই দুটার মাঝখানে নাকি কোনো পার্থক্য নেই যখন প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তি দুটার পরিমাণে সমান থাকবে তখন এটাকে আমরা কি বলবো বন্ধুরা তখন তাকে আমরা বলবো ঝুঁকি মুক্ত আয় দেখো বন্ধুরা আমাদের সৃজনশীলের গ নাম্বার প্রশ্নে কি বলা হয়েছে আমাদের বলেছে উদ্দীপাকে উল্লেখিত ব্যাংক ঋণের প্রকৃত সুদের হার বা কি ইএআর নির্ণয় করো বন্ধুরা 
আমরা ক্লাসটি শুরু করার আগেই তোমাদেরকে বলে নিয়েছিলাম যে কি আমাদের সামনে আজকে যে প্রশ্নটি রয়েছে অর্থাৎ আমরা আজকে যে প্রশ্নটি সমাধান করব এই প্রশ্নটি কি একক কোন অধ্যায় থেকে আসেনি এটি হচ্ছে কি একটি সমন্বিত প্রশ্ন আমাদের ফিনান্স বইয়ের তৃতীয় এবং চতুর্থ অর্থাৎ অর্থের সময় মূল্য এবং ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা এই দুটি চ্যাপ্টার একত্রিত করে বোর্ড পরীক্ষায় কি করেছে এই প্রশ্নটি দিয়ে দিয়েছিল তো দেখো এই যে ই এ আর নির্ণয় এটি মূলত হচ্ছে কি আমাদের অর্থের সময় মূল্য নামক যে অধ্যায় রয়েছে ওই অধ্যায়ের একটি প্রশ্ন তাহলে দেখো বন্ধুরা ই এ আর যার পূর্ণরূপ হচ্ছে কি ইফেক্টিভ অ্যানুয়াল ব্রেথ বা যেটাকে আমরা বাংলায় বলতে পারি প্রকৃত সুদের হার দেখো বন্ধুরা প্রকৃত সুদের হার জিনিসটা কি আমরা যখন চক্রবৃদ্ধি আকারে সুদ প্রদান করি তখন মনে করো কোনো একটা প্রকল্পে আমাদেরকে বলল দশ পার্সেন্ট করে মাসিক চক্রবৃদ্ধি সুদ দিবে বা আমরা তাকে সুদ প্রদান করব মাসিক চক্রবৃদ্ধিতে দেখো বন্ধুরা বছরে বারো বার চক্রবৃদ্ধি হওয়ার ফলে ওই দশ পার্সেন্ট বছর শেষে কিন্তু আর দশ পার্সেন্ট থাকবে না এই সুদের হারটা কি হবে চক্রবৃদ্ধির কারণে সুদের হারটাও প্রকৃত পক্ষে বৃদ্ধি পেয়ে যাবে তো এই জন্য আমাদেরকে কি করতে বলা হয়েছে প্রকৃত সুদের হার নির্ণয় করতে বলা হয়েছে আমরা সবাই জানি প্রকৃত সুদের হার বা হচ্ছে কি ই এ আর ই এ আর এর সূত্র হচ্ছে কি বন্ধুরা প্রকৃত সুদের হার বা ই এ আর এর সূত্র হচ্ছে এক যোগ আই ডিভাইডেড বাই এম পাওয়ার এম এবং এটা থেকে বাদ দিতে হবে কি ওয়ান এটি হচ্ছে কি আমাদের প্রকৃত সুদের হার বা কি ইফেক্টিভ অ্যানুয়াল রেট নির্ণয় করার সূত্র আমাদের কি করতে হবে দেখো বন্ধুরা এই যে সূত্রের মধ্যে যে মানগুলো রয়েছে এই যে যে সংখ্যাগুলো রয়েছে বা এই এম আই এই সকল মানগুলো কি করতে হবে এই প্রশ্ন থেকে খুঁজে খুঁজে বের করে এরপর আমাদের কি করতে হবে এই অঙ্কটি করতে হবে তাহলে দেখো বন্ধুরা আমরা উপর আগে লিখে নেই দেওয়া আছে আমরা গ নাম্বার প্রশ্ন করব তাহলে গ এরপর লিখি দেওয়া আছে দেখো বন্ধুরা দেওয়া যাচ্ছে আমার থেকে কী কী লাগবে আমাদের আয়ের মান লাগবে তা আমরা লিখি আই সমান সমান দেখো বন্ধুরা এই যে তিনি দশ পার্সেন্ট হারে সুদ নিয়েছিল এই দেখো দশ পার্সেন্ট সুদে দশ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিল অর্থাৎ এখানে আই বা সুদের হার কত হবে বন্ধুরা দশ পার্সেন্ট বেটা যদি আমরা ভাঙায় লিখি তাহলে আমরা কত লিখবে এটাকে শূন্য দশমিক এক শূন্য এরপর দেখো বন্ধুরা আর কিসের মান লাগবে আমাদের এম এর মান লাগবে এম মানে হচ্ছে কি চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা এখন কথা হতে পারে ভাইয়া আমাদের উদ্দীপকে তো কোথাও চক্রবৃদ্ধির কথা বলেনি দেখো বন্ধুরা আমাদের উদ্দীপকে কি বলেছে শর্ত মতে তাকে প্রতি চার মাস অন্তর দেখো বন্ধুরা প্রতি কি চার মাস পর পর তাকে কি করতে হবে চক্রবৃদ্ধি প্রদান করতে হবে বা সুদ প্রদান করতে হবে তাহলে বছরে কতবার চক্রবৃদ্ধি প্রদান করতে হবে দেখো বন্ধুরা আমি যদি ছোট্ট করে একবার হিসাব করার চেষ্টা করি দেখো আমি যদি এখান থেকে হিসাব করি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো এবং বারো তাহলে দেখো বন্ধুরা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো এবং সর্বশেষ হচ্ছে কি এখানে বারো বারোটি মাসের কথা চিন্তা করি এখানে তারা কি বলেছে তারা বলেছে চার মাস পর পর সুদ প্রদান করতে হবে তাহলে ভালো কথা এই চার মাসে তাহলে কি করতে হবে একবার সুদ প্রদান করব গেলে একবার এরপরে আবার এক দুই তিন চার তাহলে এই চার মাস আবার কি করব আমরা আরও একবার সুদ প্রদান করব এরপরে কি আবার এই এক দুই তিন চার এই চার মাসে কি আমরা কি করব আবার আরও একবার সুদ প্রদান করব তাহলে দেখো বন্ধুরা আমাদের এক বছর সমান সমান কত মাস বারো মাস যদি এক বছর সমান সমান আসলেও বারো মাস হয়ে থাকে তাহলে দেখো এক বছরে এই যে হানিফ সাহেব তিনি ব্যাংকে সুদ দিবে কতবার তিনবার সুদ দিবে তুমি যদি আমরা যদি এই তিনটি যোগ করি তাহলে দেখো বন্ধুরা কতবার সুদ দিতে হচ্ছে প্রায় তিনবারের মতো সুদ দিতে হচ্ছে তাহলে দেখো বন্ধুরা তাহলে এম মানে কি চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা বছরে কতবার চক্রবৃদ্ধি হচ্ছে তিনবার চক্রবৃদ্ধি হচ্ছে তাহলে আমরা এখানে কি লিখব এম সমান সমান কত বন্ধুরা তিন বার লিখে ফেললাম এরপর দেখো বন্ধুরা ওয়ান ওয়ান মানে তো ওয়ানই এর তো আলাদা কোনো মান থাকতেই পারে না তাহলে দেখো এখন আমরা কি করব শুধুমাত্র সূত্রের মধ্যে মান বসাবো এবং ক্যালকুলেটারে হিসাবটি করার চেষ্টা করব দেখো বন্ধুরা এক যোগ সুদের হার কত হবে শূন্য দশমিক এক শূন্য এম এর মান কত হবে তিন 
এবং উপরে দেখো এম পাওয়ার এম তাহলে এম এর মান কত বন্ধুরা তিন বিয়োগ এক এরপর দেখো বন্ধুরা বাকি কাজটাকে আমরা ক্যালকুলেটারেই করব তাহলে দেখো এখানে আমাদের কি দেওয়া আছে এক যোগ শূন্য দশমিক এক শূন্য ভাগ তিন ভাগ তিন এবং উপরে পাওয়ার কথা ছিল পাওয়ার তিন করলাম তাহলে দেখো বন্ধুরা এখানে আমাদের আসে এক দশমিক এক শূন্য তিন তিন সাত শূন্য এর থেকে বাদ দিব কত এক তাহলে এটা থেকে এক বাদ দিই বিয়োগ এক এবং এখানে আসে শূন্য দশমিক এক শূন্য তিন তিন শেষে আমরা কি করব এটার সাথে একশো গুণ করে দিব তাহলে এখানে আসবে দশ দশমিক তিন তিন পার্সেন্ট তাহলে দেখো বন্ধুরা আমরা কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত উত্তরটি পেয়ে গেছি তাহলে কি হবে উদ্দীপকে উল্লেখিত ব্যাংক ঋণের প্রকৃত সুদের হার দশ দশমিক তিন তিন পার্সেন্ট অর্থাৎ এই যে তিনি যে দশ পার্সেন্ট হারের ঋণ নিয়েছিলেন এই ঋণের সুদ বছরে চারবার প্রদান করার ফলে বছর শেষে এই দশ পার্সেন্টটাই প্রকৃত পক্ষে কত পার্সেন্ট হয়ে যাবে আমাদের কি আসবে এই দশ দশমিক তিন তিন পার্সেন্ট এই যে আমরা বছরের শুরুতে দশ পার্সেন্ট হারে ঋণ নিয়েছিলাম এই ঋণের উপরে বছরে তিনবার সুদ প্রদান করার ফলে ওই দশ পার্সেন্ট বছর শেষে আর দশ পার্সেন্ট থাকবে না সেটি কত হয়ে যাবে দশ দশমিক তিন তিন পার্সেন্ট আর এটি হচ্ছে কি আমাদের প্রকৃত সুদের হার তো আমি আশা করব তোমরা সবাই এই গ নাম্বার প্রশ্নের উত্তরটি খুব ভালো মতো বুঝতে পেরেছ তো বন্ধুরা এখন আমরা আমাদের এই সৃজনশীলের সর্বশেষ যেই প্রশ্নটি রয়েছে অর্থাৎ ঘ নাম্বার প্রশ্নটি সমাধান করব তো দেখো বন্ধুরা আমাদের ঘ নাম্বার প্রশ্নে আমাদের কি বলেছে ঝুঁকির বিবেচনায় হানিফ সাহেবের কোন প্রকল্পটি গ্রহণ করা উচিত তোমার মতামত দাও বন্ধুরা হানিফ সাহেব কি করেছিলেন ব্যবসায় করার জন্য ব্যাংক থেকে দশ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন এবং ঋণ নেওয়ার পরে তার হাতে দুটি প্রকল্প ছিল অর্থাৎ তিনি করতে পারবেন দুটি প্রকল্পের যে কোনো একটিতে বিনিয়োগের তার সুযোগ রয়েছে এখন দুটি প্রকল্পেরই আয়ের হার দেওয়া আছে অর্থাৎ এক্স নামক যে প্রকল্প সেই প্রকল্পে আয়ের হারগুলো দেওয়া আছে এবং ওয়াই নামক যে প্রকল্প ওই ওয়াই প্রকল্পে গড় আয়ের হার এবং আদর্শ বিচ্যুতির পরিমাণ অর্থাৎ ঝুঁকির পরিমাণ দেওয়া আছে আমাদের কি করতে বলা হয়েছে ঝুঁকির বিবেচনায় হানিফ সাহেব কোন প্রকল্প গ্রহণ করবেন সেই ব্যাপারে একটা মতামত দিতে বলা হয়েছে বন্ধুরা এই জায়গাটা কিন্তু আমাদের ভালো মতো খেয়াল রাখতে হবে ঝুঁকির বিবেচনায় আমরা কিন্তু এইখানে ওই যে সাধারণভাবে এতদিন যেমন সিদ্ধান্ত নিতাম যে মুনাফা সমান থাকলে ঝুঁকি যেইখানে কম সেইখানে বিনিয়োগ করতাম আবার ঝুঁকি সমান থাকলে মুনাফা যেইখানে বেশি ওইখানে বিনিয়োগ করতাম এখন কিন্তু ব্যাপারটা এই রকম হবে না আমাদেরকে এখন বলে দিয়েছে ঝুঁকির বিবেচনায় অর্থাৎ আমরা এখানে কি করব না এই যে গড় আয়ের হার আয়ের হারটাকে বিবেচনায় নিব না আমরা শুধুমাত্র কি করব ঝুঁকির পরিমাণটাকে বিবেচনায় নিয়ে তারপরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব তাহলে দেখো বন্ধুরা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমাদের কি করতে হবে আদর্শ বিচ্যুতির মান বের করে নিতে হবে বা ঝুঁকির পরিমাণ বের করে নিতে হবে তো আমরা সবাই জানি আদর্শ বিচ্যুতি নির্দেশ করে একটা প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকির পরিমাণকে তো এইখানে আমাদের কি ওয়াই প্রকল্পের আদর্শ বিচ্যুতির মান অর্থাৎ ঝুঁকির পরিমাণ দেওয়া আছে আমরা কি করব এখন এক্স প্রকল্পের আদর্শ বিচ্যুতির মান বের করব বা ঝুঁকির পরিমাণ বের করব বের করার পরে এক্স এবং ওয়াই প্রকল্পের আদর্শ মানের সাথে দুটি প্রকল্পের আদর্শ মান কি করব তুলনা করব তুলনা করে দেখব কোন প্রকল্পে আদর্শ বিচ্যুতির মান কম যে প্রকল্পে আদর্শ বিচ্যুতির মান কম হবে ওই প্রকল্পেই কি ঝুঁকির পরিমাণও কম হবে যে কারণে কি হানিফ সাহেব ওই প্রকল্পতেই টাকাটা বিনিয়োগ করবে তো সব কিছুর আগে আমাদের কি করতে হবে বন্ধুরা অঙ্কটি করে নিতে হবে তাহলে আমরা অঙ্কটি করার আগে দেখো বন্ধুরা আমাদের যে আদর্শ বিচ্যুতি আদর্শ বিচ্যুতি সূত্রটি কি ছিল আদর্শ বিচ্যুতি আদর্শ বিচ্যুতি দেখো বন্ধুরা আমাদের আদর্শ বিচ্যুতি সূত্রটি কি ছিল সূত্রটি ছিল সামেশন অফ এক্স আই মাইনাস এক্স বার হোল স্কোয়ার ডিভাইড বাই এন মাইনাস ওয়ান এবং পুরাটার উপরে এক কি একটা রুট ওভার ছিল এই সূত্রটি দেখে দেখে আমরা এখন কি করব ছক কাটবো তাহলে দেখো বন্ধুরা আমরা এখন কি করব ঘ নাম্বার প্রশ্নের সমাধান করব তাহলে ঘ 
দেখো আমাদের সবার আগে কি করতে হবে একটু ছক কাটতে হবে তাহলে ছকটা কেমন হবে দেখো বন্ধুরা ছক হবে প্রথম ঘরটি থাকবে হচ্ছে বছরের জন্য দ্বিতীয় ঘরটি থাকবে হচ্ছে আয়ের হারের জন্য তৃতীয় ঘরটি হবে এক্স আই মাইনাস এক্স বারের জন্য এবং চতুর্থ ঘরটি হবে এক্স আই মাইনাস এক্স বার হোল স্কোয়ারের জন্য তাহলে দেখো আমরা ছকের মধ্যে নামগুলো লিখি তাহলে বছর তারপর দেখো বন্ধুরা এখানে কি হবে আয়ের হার আয় হার বা এক্স আই এরপরে ঘরটি কি হবে বন্ধুরা এক্স আই মাইনাস এক্স বার এরপরের ঘরটি হবে এক্স আই মাইনাস এক্স বার হোল স্কোয়ারের জন্য এখন দেখো বন্ধুরা আমাদের কয় বছরের অঙ্ক আমাদের এই অঙ্কটি হচ্ছে পাঁচ বছরের জন্য তাহলে নিচের দিকে ঘর হবে এক দুই তিন চার পাঁচ এবং সর্বশেষ আমাদের ক্যালকুলেশন করার জন্য আমরা কি করব আরেকটি অতিরিক্ত ঘর কাটবো তো ঘর কাটা হয়ে গেছে বন্ধুরা এখন দেখো আমরা কি করব ছকের মধ্যে শুধুমাত্র দেখে দেখে মানগুলো বসিয়ে ফেলব যেমন দেখো প্রথম বছর এক দুই তিন চার পাঁচ লেখা হয়ে গেল দেখো বন্ধুরা প্রথম বছরে আয়ের হার কত দেওয়া ছিল বিশ পার্সেন্ট লিখলাম বিশ এখানে পার্সেন্ট লিখলেও যেই কথা পার্সেন্টেজ যে চিহ্নটি রয়েছে সেই চিহ্নটি না দেওয়া কি একই কথা এর জন্য আমাদের অঙ্ক যে ভুল হবে এমন কোনো ব্যাপার নেই এবার দেখো বন্ধুরা দ্বিতীয় বছরে কত পনেরো তৃতীয় বছরে দেখো বন্ধুরা কত দেওয়া আছে মাইনাস দশ এরপর দেখো কত পাঁচ এবং সর্বশেষ পঞ্চম বছরে দেওয়া আছে পঁচিশ এখন খেয়াল করো বন্ধুরা আমাদের তৃতীয় নাম্বার যেই ঘরটি রয়েছে এই ঘরটি কি এক্স আই মাইনাস এক্স বার অর্থাৎ আয়ের হার থেকে গড় আয়ের হারের ব্যবধান তো দেখো বন্ধুরা এক্স আই অর্থাৎ আয়ের হারের মান কিন্তু আমাদের কাছে দেওয়া আছে আমাদের কাছে দেওয়া নেই কোনটি আমাদের কাছে এক্স বার অর্থাৎ গড় আয়ের হারের মানটি দেওয়া নেই আমাদের কি করতে হবে কষ্ট করে এই মানটি বের করে নিতে হবে তো দেখো বন্ধুরা আমি এই দিকটায় তোমাদের দেখাই গড় আয়ের হার বাকি এক্স বার এটি বের করার সূত্র হচ্ছে কি সামেশন অফ এক্স আই ডিভাইড বাই কি এন অর্থাৎ আয়ের হারের সমষ্টিকে আমরা কি করব বছর সংখ্যা দ্বারা ভাগ করব তাহলেই কি আমরা গড় আয়ের হারের মানটি পেয়ে যাব তো বন্ধুরা আমাদের সামেশন অফ এক্স আই অর্থাৎ কি করতে হবে আয়ের হারের সমষ্টি বের করতে হবে আর এই আয়ের হারের সমষ্টি বের করার জন্য আমাদের কি করতে হবে এই পুরো যে আয়ের হারের যে ছকটি রয়েছে এই ঘরটিতে কি করতে হবে আমাদের যোগফল নামাতে হবে তাহলে এগুলো যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমরা বলতে পারি এখানে সামেশন অফ এক্স আই সমান সমান এখন এগুলো আমরা যোগ করি দেখো বন্ধুরা বিশ যোগ পনেরো যোগ দশ মাইনাস দশ যোগ পাঁচ যোগ এরপরে কত বন্ধুরা পঁচিশ তাহলে দেখো বন্ধুরা এগুলো শুধু যদি আমরা সবগুলো যোগ করি তাহলে আমাদের এখানে কত আসে পঞ্চান্ন তাহলে আমাদের আয়ের হারের সমষ্টি কত বন্ধুরা পঞ্চান্ন তাহলে আমরা এই পাশে আরেকবার আসি দেখো তাহলে এই যে সামেশন অফ এক্স আই এর মানে আমরা কত বের করলাম পঞ্চান্ন তাহলে উপরে লিখি পঞ্চান্ন এবং এন এন মানে হচ্ছে কি বছর সংখ্যা কত বছর বন্ধুরা পাঁচ বছর পাঁচ বছর তাহলে দেখো বন্ধুরা পঞ্চান্নকে যদি আমরা পাঁচ দিয়ে ভাগ দেই তাহলে এখানে কত আসে এগারো অর্থাৎ আমাদের এই যে এক্স প্রকল্প এক্স প্রকল্পে গড় আয়ের হার বা এক্স বারের মান কত বন্ধুরা এগারো তাহলে এখন বাকি কাজটা আমরা খুব সহজেই করতে পারবো তাহলে দেখো বন্ধুরা বাকি কাজটা আমরা যদি করি এক্স আই এক্স আই মান হচ্ছে কি আয়ের হার এক্স আই দেওয়া আছে বিশ এবং এক্স বারের মান আমরা বের করলাম কত এগারো তাহলে আমরা এখানে লিখি এগারো এগারো আবার কত পনেরো বাদ দিতে হবে কত এগারো মাইনাস দশ এটা থেকে বাদ দিব কত এগারো এখানে দুঃখিত বন্ধুরা এখানে এগারো হবে এগারো এরপর দেখো বন্ধুরা কত আছে পাঁচ এটা থেকে বাদ দিব কত এগারো এরপর আছে পঁচিশ পঁচিশ থেকে বাদ দিব কত এগারো এখন দেখো বন্ধুরা এই কাজটি আমরা ক্যালকুলেটারে করি বিশ বিয়োগ এগারো তাহলে এখানে আসা হচ্ছে নয় এরপর দেখো বন্ধুরা পনেরো বিয়োগ এগারো পনেরো বিয়োগ এগারো তাহলে দেখো এখানে আসে কত চার এরপর দেখো দশ বিয়োগ অর্থাৎ মাইনাস দশ মাইনাস দশ বিয়োগ কত মাইনাস এগারো তাহলে এখানে কত আসবে মাইনাস একুশ এরপর দেখো পাঁচ বিয়োগ এগারো 
তাহলে এখানে আসা হচ্ছে মাইনাস ছয় এরপরে দেখো পঁচিশ বিয়োগ এগারো তাহলে এখানে আসে আমাদের চোদ্দ তো দেখো বন্ধুরা আমাদের এই অঙ্কটি কিন্তু এখন আমরা প্রায় শেষের দিকে রয়েছি এই ঘরটি এবং এই ঘরটি এই দুটি ঘরের মধ্যে তেমন কোন একটি পার্থক্য নেই শুধু পার্থক্য আছে এই চতুর্থ নম্বর ঘরে একটা স্কোয়ার আছে এই তৃতীয় নম্বর ঘরের এখানে কোনো স্কোয়ার নেই এছাড়া দেখো বন্ধুরা এই দুটি ঘরের মধ্যে কিন্তু তেমন কোনো পার্থক্য নেই তাহলে দেখো এই ঘরটি কি হবে আয়ের হার থেকে গড় আয়ের হারের ব্যবধানের বর্গ তাহলে আমরা এই সংখ্যা যেগুলো আমরা ব্যবধান বের করলাম এই ব্যবধানকে বা বিয়োগ ফলকে যদি আমরা বর্গ করে দিতে পারি তাহলে কি আমাদের এই ঘরে কাজ করা হয়ে যাবে তাহলে দেখো আমরা যদি এইখানে লিখি নয় নয়ের উপর স্কোয়ার হবে চার চারের উপর স্কোয়ার তারপর হচ্ছে মাইনাস একুশ একুশের উপর স্কোয়ার তারপর হচ্ছে মাইনাস ছয় ছয়ের উপর স্কোয়ার এবং কত চোদ্দ চোদ্দোর উপরে কি করতে হবে একবার স্কোয়ার করতে হবে তাহলে আমরা করি দেখো নয়ের উপর যদি স্কোয়ার করি তাহলে আমাদের কত আসে একাশি এরপর দেখো বন্ধুরা এখানে কত আছে চারের উপর যদি স্কোয়ার করি তাহলে দেখো কত আসে ষোলো এরপর দেখো বন্ধুরা কত দেওয়া আছে মাইনাস একুশ আমরা সবাই জানি কোনো ঋণাত্মক সংখ্যাকে যদি বর্গ করা হয় ওই বর্গের উত্তরটি কি অবশ্যই ধনাত্মক বের হবে তাহলে আমরা যদি করি মাইনাস একুশ এর যদি স্কোয়ার করি তাহলে এখানে আসে চার শত একচল্লিশ এরপর দেখো এখানে কত আসে মাইনাস সিক্স মাইনাস ছয়ের যদি বর্গ করি তাহলে আমাদের কত আসবে ছত্রিশ এবং চোদ্দ চোদ্দকে যদি আমরা বর্গ করি তাহলে আমাদের এখানে আসে একশো ছিয়ানব্বই দেখো বন্ধুরা আমাদের কিন্তু এই ঘরের জন্য যে যে কাজগুলো করা দরকার সব কাজই কি আমরা করে ফেলেছি এখন আমরা কি করব এই ঘরটার যোগফল নামাবো বা সমষ্টি নামাবো তাহলে দেখো যদি সমষ্টি নামাই তাহলে একটা সামেশন চিহ্ন দিতে হবে সামেশন অফ কি কি দেওয়া আছে এক্স আই মাইনাস কি এক্স বার হোল স্কোয়ার সমান সমান দেখি কত আসে একাশি যোগ ষোলো যোগ চারশো একচল্লিশ যোগ ছত্রিশ যোগ একশো ছিয়ানব্বই যোগ করলাম তাহলে দেখো এখানে আমাদের আসে সাত শত সত্তর এখন দেখো বন্ধুরা আমরা কি করব সূত্রের মধ্যে মান বসাবো এবং মান বসিয়ে ক্যালকুলেটারে যোগ বিয়োগ করলেই আমাদের উত্তর বের হয়ে যাবে তাহলে দেখো আমরা এখানে লিখি আদর্শ বিচ্যুতি আদর্শ বিচ্যুতির সূত্রটি কি ছিল বন্ধুরা সূত্রটি ছিল সামেশন অফ এক্স আই মাইনাস এক্স বার হোল স্কোয়ার ডিভাইড বাই এন মাইনাস ওয়ান এবং পুরাটার উপর কি ছিল একটা রুট ওভার ছিল সূত্রে আমরা মান বসানোর চেষ্টা করি দেখো বন্ধুরা এই যে এই এতটুকু এই ডিভাইডের চিহ্নের উপরের অংশটুকু খেয়াল করে বন্ধুরা সামেশন অফ এক্স আই মাইনাস এক্স বার হোল স্কোয়ার এতটুকুর মান কিন্তু আমরা এখানে বের করেছি তাহলে এইটা আমরা হুবু বসাই দিব কত সাত শত সত্তর এনের মান হচ্ছে পাঁচ তাহলে আমরা লিখে পাঁচ বিয়োগ এক এবং পুরাটার উপর কী হবে একটা রুট ওভার হবে বাকিটা এই পাশে করি দেখো আমরা তাহলে এখন কি করব সমান সমান সাতশো সত্তর পাঁচ থেকে এক বাদ দিলে চার এবং পুরোটার উপরে কি একটা রুট আবার দেখো বন্ধুরা সাতশো সত্তর ভাগ চার করলাম তাহলে দেখো এখানে আসে একশত বিরানব্বই দশমিক পাঁচ এবং পুরোটার উপর কী আছে একটা রুট ওভার তাহলে যদি পুরোটার উপর একটা রুট করে দেই তাহলে এখানে আমাদের আসে তেরো দশমিক আট সাত পার্সেন্ট তাহলে দেখো বন্ধুরা আমরা কিন্তু আমাদের এই এক্স প্রকল্পের আদর্শ বিচ্যুতির মান পেয়ে গেছি কত আসে আদর্শ বিচ্যুতির মান তেরো দশমিক আট সাত পার্সেন্ট অর্থাৎ এই যে এই এক্স প্রকল্প এক্স প্রকল্পের ঝুঁকির পরিমাণ কত হবে বন্ধুরা তেরো দশমিক আট সাত পার্সেন্ট এখন আমরা সিদ্ধান্ত নেই দেখো বন্ধুরা আমাদেরকে বলে দিয়েছিল ঝুঁকির বিবেচনা অর্থাৎ ঝুঁকিকে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে ওয়াই নামক প্রকল্পে ঝুঁকির পরিমাণ কত বন্ধুরা দেওয়াই আছে এখানে দেখো চোদ্দ দশমিক দুই শূন্য পার্সেন্ট এবং এক্স প্রকল্পে ঝুঁকির পরিমাণ কত এটি হচ্ছে ওয়াই প্রকল্পের এবং এটি হচ্ছে কি এক্স প্রকল্পের তাহলে দেখো এক্স প্রকল্পের ঝুঁকির পরিমাণ হচ্ছে কত তেরো দশমিক সাত আট আট সাত পার্সেন্ট এবং ওয়াই প্রকল্পের ঝুঁকির পরিমাণ কত বন্ধুরা চোদ্দ দশমিক দুই শূন্য পার্সেন্ট কোনটাতে ঝুঁকির পরিমাণ বেশি অবশ্যই ওয়াই প্রকল্পে ঝুঁকির পরিমাণ বেশি যেহেতু ওয়াই প্রকল্পে ঝুঁকির পরিমাণ বেশি সেহেতু কি জনাব 
হানিফ সাহেবের জন্য এক্স প্রকল্পটাই গ্রহণ করা উচিত বলে আমরা মনে করব এরপর মতামতে গিয়ে আমরা কি করব এই কথাটি লিখে দেওয়ার চেষ্টা করব তো দেখো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের যশোর বোর্ড দুই আসা একটি প্রশ্নের সমাধান পরবর্তী ক্লাসে আমরা নতুন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা আসসালামু আলাইকুম